البعث Resurrection الإيمان بعقيدة البعث محوري في التقاليد وعقائد الديانات الإبراهيمية الثلاثة وفي الديانة المسيحية بالتحديد الإيمان في تلك العقيدة بيركز بشكل أساسي على فكرة قيامة يسوع الناصري Jesus of Nazareth وبالتالي أصبح أحد طرق الدفاع عن عقيدة البعث على الأقل في الأدبيات المسيحية باللجوء لعرض حجج تاريخية لمصداقية قصة العهد الجديد نيو تاستمنت اللي بيدون قصة قيامة المسيح بالإضافة لقيام المسيح نفسه بعدد من المعجزات أحيا أو أعاد أموات إلى الحياة مرة أخرى وفي حالة قيامة المسيح الحجة عادة ما بتأخذ شكل الاستنباط باللجوء لأفضل تفسير Inference to the best explanation أتباع الديانة المسيحية عادة ما بيبدأوا بذكر عدد من الأحداث ما بين هلالين التاريخية اللي ما بيعترضش عليها مثلا إن المسيح مات نتيجة الصلب Crucifixion وبعد موته حواريوه يأسوا وفقدوا الأمل لكن بعدها بقليل الحواريين مروا بتجربة اعتقدوا إن المسيح رفع فيها التجربة دي حولتهم للتفاني في الدعوة للمسيح ورسالته بناء على قيامته ونتيجة لاعتقادهم بأن قيامة المسيح كانت يوم الأحد قام أتباعه وغالبهم كانوا من اليهود المتدينين وقتها وكان يوم عبادتهم هو السبت بتغيير يوم العبادة من السبت إلى الأحد أو الفكرة الأكثر إثارة للجدل بأن القبر اللي دفن فيه يسوع قد وجد فارغا بعد وقت قصير من وفاته ومن هنا بيخلصوا لأن قيامة يسوع الجسدية هي أفضل تفسير لتلك الحقائق بين قوسين وبالصورة دي الحجة التاريخية دي بين قوسين بتهدف لتزويدنا بأسباب إيجابية للاعتقاد بأن البعث جائز الحدوث في الواقع الرسول بولس تأبخاستل بول استخدم حدث بعث المسيح كدليل على بعث أجسادنا البشرية في المستقبل عند نهاية العالم في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثيوس كورنثيانس فيرست لكن في الحقيقة في جدال كبير مازال دائر في أدبيات فلسفة الدين والدراسات اللاهوتية المسيحية حول معنى ظاهرة بعث المسيح والأدلة عليها وحقيقتها وإن كانت تاريخية بالمرة جاري هابرماس وستيفن ديفيس وويليام لين كريج من أهم اللاهوتيين المسيحيين المعاصرين اللي بيجادلوا إن المعنى الحرفي لبعث المسيح الجسدي هو أفضل تفسير لتلك الحقائق التاريخية بين قوسين. أما مايكل مارتن، أنتوني فليو، وروبرت برايس من أهم دارس الكتاب المقدس اللي بيجادلوا إن التفسير الطبيعي ناتشراليستيك هو أفضل طريقة لتفسير البيانات والمعلومات عن جسد المسيح بعد موته وبيأكدوا إن في تفسير طبيعي منطقي غير معجز لتفسير قيمة المسيح وبالتالي لا يوجد داعي لتفسير خارق للطبيعة المناقشة دي بتتخطى دائرة بحثنا لكن إن كنت مهتم بالموضوع أنصحك بقراءة كتاب قضية قيام يسوع The Case for the Resurrection of Jesus لجاري هابرماس اللي نشره سنة 2004 للدفاع عن فكرة قيامة المسيح وكتاب المقبرة الخالية يسوع ما وراء القبر The Empty Tomb Jesus Beyond the Grave لروبرت برايس اللي نشره سنة 2005 لضحض فكرة قيامة المسيح الحجة الفلسفية الخاصة بالبعث ما بتركزش على إظهار أنه حدث تاريخيا لكن على إمكانية أو يجوز استحالة حدوثه إن كانت فكرة البعث صحيحة من الممكن أن تحدث من خلال ثلاث صور إما عن طريق إعادة تجميع بعض أجزاء الجسم القديم أو قد يكون عن طريق صناعة جسم جديد مشابه للجسم القديم أو أخيرا عن طريق إحياء جثة الميت مرة أخرى كما هي في الرؤية الأولى إعادة تجميع بعض أجزاء الجسم الأصلي السؤال هنا هو كم من الأجزاء كافي هل مطلوب تجميع كافة الأجزاء لإعادة إحياء الفرد مرة أخرى الرؤية دي وجهة اعتراض قوي من الفيلسوف والأديب الفرنسي فولتير في عمله الأطول والأكبر موسوعة الأسئلة Questions sur l'encyclopédie وضرب مثال بجندي في حرب في الغابات وجد نفسه ضائع وبدون أكل فاضطر أنه يأكل جزء من جثة جندي قتله في المعركة الجندي ده في معركة أخرى من شهور في حالة مشابهة من أجل البقاء اضطر أنه يأكل جزء من جثة جندي آخر قتله في المعركة في الحالة دي جسد الجندي الأول مكون من الجندي الثاني والثالث وكلهم اختلطوا بمكوناته الجسدية إزاي هنقدر نفرق أي جزء بينتمي له والأجزاء الأخرى اللي بتنتمي للجنود الآخرين 
الاشكاليه دي معروفه باشكاليه اكل لحوم البشر كانيبلزم بروبلم طبعا الاشكاليه افتراضيه على اساس ان ظاهره اكل لحوم البشر قائمه او بتحدث في ظروف اضطراريه من اجل البقاء وبتصبح الفكره انه هيكون من الصعب على الله بعث الاجساد اللي شاركت في عمليه اكل لحوم اجساد بشريه اخرى لانه لن يكون هناك اجزاء كافيه لعمليه البعث بالاضافه لان مع هضم البشر لتلك الاجساد وتداخل خلاياها هيكون من الصعب التفريق بين الاعضاء ومصدرها لكن من الغريب تصور وجود كائن كامل الكمال واجب الوجود غير قادر على حل مشكله زي دي الحجة حتى الآن لم تظهر أن البعث أمر مستحيل لكنها أظهرت أن في مجموعة من المشاكل العملية هتقابل الله وقت عملية البعث بالتحديد الله لابد أنه يحدد مين هيحصل على أي جزء لكن طبعا مش دي الإشكالية العملية الوحيدة مثلا الله لابد أنه يحدد بعثك بالأجزاء الجسدية اللي مت بيها ولا أجزاء جسدية من مرحلة الطفولة أو يمكن أجزاء جسدية من مرحلة عمرية تانية وايضا لابد انه يحدد اعاده احيائك عند اي لحظه في عمرك بالتحديد ولو كنت ولدت باعاقه جسديه او ذهنيه او اصبت باعاقه خلال حياتك لابد لله انه يقرر ان كان هيعيد احيائك بالاعاقات دي ولا لا لكن المؤمنين بالقيامه عاده ما بيكونوا متفائلين بحق وامكانيه الله كامل القدره وقادر على القيام باي فعل في نهايه المطاف يمكن الرؤية دي هتقود لتعقيد عملية البعث بدل من تجميع كل الأجزاء من الممكن تجميع بعض الأجزاء هيكون هيحل المشكلة لكن في الحقيقة الحل ده بيفتح الباب لتساؤلات أخرى على شاكلة كم عدد الأجزاء المطلوبة لعملية إعادة الإحياء يبدو أن رؤية استخدام كل أو بعض الأجزاء القديمة أصبحت معقدة طيب ماذا لو استعنا في عملية البعث بأجزاء جديدة تماما على سبيل المثال في مسلسلات الخيال العلمي عادة ما بيكون في جهاز انتقال آني تيليبورتيشن بيفكك أجزاء جسمك في المكان الحالي ويعيد تكوين جسمك مرة أخرى لحظيا في المكان الآخر من المادة الموجودة هناك لو الجهاز ده من الممكن تصوره يبقى من الممكن تصور إله قادر على إعادة تجميعك مرة أخرى من أجزاء جديدة المشكلة إن في سبب جيد للاعتقاد إن فكرة الانتقال الآني غير ممكنة تخيل ان عطل ما حدث في الجهاز وقام بتجميع جسمك في ثلاث اماكن مختلفه في نفس الوقت واصبح هناك ثلاث نسخ مختلفه متطابقه معاك لكنها في احداثيات زمكانيه مختلفه الامر المستحيل منطقيا احد النسخ فقط من الممكن انه يكون انت وبالتالي اصبحنا مجبرين اننا نقرر ان ولا نسخه متطابقه معاك بالتالي الصور الثلاثه اصبحت مجرد نسخ وليس الشخص الحقيقي بصورة أخرى لو فرضنا إن في ثلاث نسخ سين صاد وعين منك وقلنا إن سين ليست أنت الحقيقة دي لابد إنها لا تعتمد على وجود صاد أو عين أي إن سين ليست أنت حتى وإن لم يوجد صاد وعين يبدو إذا إن في إشكالية إن الله يبعثك من أجزاء جديدة لأن في احتمالية للتكرارية زي في مثال الانتقال الآن من المهم إننا نلاحظ إن رؤية الهوية الشخصية أو معيار الاستمرارية النفسية لهوية الفرد خلال التغير مش هيأثر في عملية البعث، لأن قيمة الفرد لا تحدث إلا إذا كان جسدك نفسه متطابق رقمياً مع جسدك عند الموت، بغض النظر إن كنت في الأساس روح ومادة أو مادة فيزيائية خالص. ده بالإضافة لعدد كبير من الإشكاليات المتعلقة بعملية إعادة تجميع الجسم. تفسير إزاي من الممكن إعادة شيء تم فناؤه تماما من الوجود مرة أخرى الفيلسوف التحليلي الأمريكي بيتر فان إنواجن في مقال ممتع بعنوان إمكانية البعث The Possibility of Resurrection نشره سنة 1978 بيفسر الفكرة بعمق أكبر تخيل إن دير ما ادعى إن عندهم مخطوطة مكتوبة بإيد القديس أغسطنيوس وتخيل ان الراهب في الدير بيدعي ايضا ان المخطوطة دي تم حرقها سنة 457 ميلادية اول شيء هيخطر في بالك انك تسأله ازاي المخطوطة اللي قدامك دي هي نفسها اللي اتحرقت من اكثر من 1500 سنة افترض ان رده كان ان الله اعاد احيائها بمعجزة من معجزاته لابد اننا نرد على الاجابة دي بان ده مستحيل حتى عن طريق كائن كامل القدرة زي الله لان الله بكل تأكيد قادر على خلق نسخة طبق الأصل للنسخة الأصلية 
إلا إنها لن تكون أبدا النسخة الأصلية لأن أول لحظة في وجودها هتكون بعد موت القديس أغسطينيوس ومش هتكون أبدا مكون من العالم اللي وجد فيه القديس أو كتب فيه المخطوط بنفس الصورة إن واجن بيجادل إن من الصعب تصور إزاي الجسد اللي تم فناؤه من الممكن إرجاعه مرة أخرى للوجود من خلال البعث حتى عن طريق الله الأمر اللي بيجعل فكرة البعث مستحيل ومن هنا إن واجن بيقترح إن البعث قد يكون ممكن فقط لو كان مجرد عملية إحياء للجثة الغير متحللة Resuscitation of non-decomposed corpse وبالتالي لو الله يريد إحياء كل البشر لابد إنه على الأقل يتأكد إن أي من البشر دي لا يتحلل بعد الموت لكن إزاي من الممكن حدوث ده إن كانت كل الحقائق التجريبية بتقول لنا إن كل الجثث مصيرها التحلل بعد الموت طبقا لإنواجن المؤمنين بعقيدة البعث لابد إذن وأن يقتنعوا بفكرة إن بعد الموت الله يحتفظ بالجثة ويستبدلها بنسخة مزيفة تتحلل في القبر كائن كامل القدرة بكل تأكيد يقدر يقوم بالفعل ده خصوصا إن كان ده الأمر المطلوب علشان البعث يصبح ممكن أكيد رؤية غريبة لوصف إزاي ممكن يحدث البعث لكن الغرابة لا تعني إنها رؤية خاطئة إلا إن الرؤية دي مازالت بتعاني من بعض المشاكل على سبيل المثال الجثث اللي بتتمزق لأشلاء ومن المستحيل جمعها أو اللي تتحلل تماما أو تخترق إلى آخره على سبيل المثال إيه مصير الجثث اللي تتمزق لأشلاء ومن المستحيل جمعها أو اللي بتتحلل تماما أو يمكن اللي بتحترق إلى آخره يبدو إن الحل ده غير مقنع تماما طيب من الجائز إن السؤال الأهم هو إيه هو اللي من الممكن أن يجعل جسد جديد متطابق مع جسد قديم عند الوفاة أي سمة هنختارها غالبا ما هتكون قبل للتكرار وبالتالي هتحصل معضلة تعدد تطابق النسخ وقد يكون السؤال الأصعب هو إيه اللي بيجعل جسمك الآن متطابق مع جسمك عند الطفولة من الصعب جدا الإجابة على السؤال ده قد تكون الاستمرارية رجعة لعلاقة التشابه similarity أو العلاقة الزمكانية spatiotemporal أو العلاقة السببية causal إلى آخره المهم هنا أن العلاقة ما بين جسد جديد لك وجسد وقت الموت شبيهة بالعلاقة ما بين جسمك في الوضع الحالي وجسمك في الطفولة بصورة ما جسمك كان قادر على حفظ الهوية الرقمية numerical identity طبيعة الروح أو النفس the nature of soul كل من القدماء والمحدثين من الفلسفة طرحوا حجج على وجود الخلود انطلاقا من فكرة طبيعة الروح الغير قبل للفناء أفلاطون على سبيل المثال في كتابه الفيدو جادل إن لو البشر مرست الفلسفة بالطريقة الصحيحة هتبتهج في وجه الموت لأن روح الإنسان الفيلسوف خالدة لأنها نقية وبسيطة أي غير قبل للانقسام أو التجزؤ على صورة الإله وبالتالي لا يمكن فنائها أو تدميرها وحديثا الفيلسوف الإنجليزي جون ماكتجارد في كتابه بعض عقائد الدين Some Dogmas of Religion اللي نشره سنة 1906 طرح حجة على خلود الروح بناء على بساطتها وجادل إن الروح خالدة لأن واحد غير مكونة من أجزاء مستقلة وبالتالي لا يمكن تدميرها بفضل أجزائها كما تضمر الأشياء المادية اتنين وغالبا لا يمكن فنائها بما أنه لا يوجد أي دليل على أن أي شيء قد تم فناؤه من قبل حتى الأشياء المادية نفسها لكن حتى لو ده فعلا صحيح أن عندنا أرواح غير مادية بسيطة لا تتكون من أجزاء لابد أن نتساءل لماذا لا يمكن أن تفنى مع موت الجسد زي المجال المغناطيسي اللي بيختفي ويفنى تماما مع فناء المغناطيس المسبب له في البداية وبالتالي قد تفنى الروح بدون تدميرها مع فناء الجسد البشري